Добрый день, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. И в этом видео мы разберемся с техникой, которая помогает привязать к себе человека. Техника называется «Ближе дальше» или называется еще «Маятник» или «Качели». Сразу хочу сказать, эта техника не из НЛП. Хотя почему-то многие считают, что она пришла из НЛП. И, кстати, благодаря этой технике НЛП покрыта неким мраком. Друзья, я прочитал больше, чем 50 книг по НЛП. Вы понимаете, наверное, да? Я книжный червь. У меня есть такие книги, которые ну, вы даже не найдете в продаже. Понятно, что я их прочитал не за один день. Прошло очень много лет. Но ни в одной из книг, которая написана авторами, создателями НЛП, нету этой техники. Эта техника скорее пришла из пикапа. Ну и потом каким-то образом на эту технику наложился шлейф НЛП. Друзья, в чем смысл этой технологии? Смысл этой технологии, что вы себя ведете очень сильно по-разному и неадекватно. Что значит ближе дальше? То есть сначала ты, вы ведете себя как открытый человек, да, а потом в какой-то момент резко закрываетесь. И ну, как это может происходить на практике? Ну, допустим, два дня вы общаетесь с человеком как самый лучший друг, а потом на третий день начинаете его игнорировать. А потом опять два или три дня ведете себя как самый лучший друг. Техника работает как и с мужчинами, так и работает и с женщинами. И работает как между родителями и детьми, так и работает с другими. И она в буквальном смысле привязывает, она в буквальном смысле привязывает, но в чем опасность вообще этой технологии? Ну, во-первых, Задайтесь вопросом, если вы кого-то хотите привязать к себе, как вы потом этого человека будете отвязывать? Я на самом деле не знаю, как это работает. <coughs> у меня есть предположение, что срабатывают наши детские импринты, когда у нас есть родитель, допустим, мама. Да? А наша мама, она, во-первых, она нас очень сильно любит, но одновременно она нас и ругает. И вот в детстве у нас формируется такой паттерн, что нас как бы и по головке гладят, но одновременно могут и по попе похлопать. Да? И таким образом мы все равно маму так или иначе любим. И таким образом, когда мы ведем себя со взрослым человеком с помощью этой раскачки, мы его к себе привязываем и он начинает к нам тянуться. Но опять же, задам э, такой хороший вопрос всем людям, как вы будете потом отвязывать. И я не просто так э, задаю этот вопрос. У меня очень много практики, когда я работаю как психолог, как консультант и помогаю людям избавляться от таких вот привязок. Потому что на самом деле отвязаться уже потом только через психотерапию, по-другому никак. Она очень мощно привязывает, она очень сильно зацикливает человека на вас. И зачем вам это надо? Я работал с одной девочкой, она неосознанно эту технику применяла, она нигде этому не училась. Но у нее было такое вот импульсивно, импульсивное поведение, да? она периодически страдала такими перепадами настроения. Так вот за ней бегали толпы мужиков, 30-40 мужиков, с которыми она общалась, и она сама того не зная, она их к себе таким образом привязывала. Назвать ее счастливой женщиной вот совершенно нельзя, потому что за ней бегают эти толпы, а толку нету, она остается, продолжает быть несчастливый. Поэтому будьте внимательны, техника очень серьезная. Я специально не говорю здесь большой теории, потому что, во-первых, я считаю, что эта техника не экологичная, но вы, мои дорогие подписчики, должны знать, что такое существует, а как говорится, если вы уже знаете, как происходит этот механизм эмоционального привязывания, вы уже будете от этого защищены. Кстати, друзья, на эту тему очень много информации в интернете. И я бы хотел вас попросить, чтобы вы в комментариях написали, какие еще вы знаете мифы про НЛП. Говорят, что НЛП это сплошные манипуляции, что это псевдонаука, что это э, что-то плохое черное. По моему мнению и по мнению многих психологов, НЛП это модель психотерапии. Да? Но ни в коем случае, я опять же повторюсь, ни в одной, даже старой-старой книге по НЛП нету описания техники, которая называется качели или техники, которая называется ближе дальше. Но это серьезный инструмент, который работает, которыми пользуются не только люди, которые обучались пикапу, на пикапе этому обучают, я это точно знаю, посмотрите все пикаперские форумы, 
все пикаперские каналы, они говорят про эту технику. Единственное, что хочу сказать, механизм рабочий и многие средства массовой информации используют эту технику. Сначала нагнетают, нагнетают, нагнетают обстановку, там три дня пишут негативные новости, потом начинают писать пару дней хорошие новости, потом опять негативные. И таким образом даже средства массовой информации и власть тоже подсаживают вас на эту иглу и вы начинаете думать о них. И это происходит сплошь и рядом, поэтому я всегда считаю, что если ты вооружен, значит ты защищен, если ты знаешь технологию, значит у тебя уже есть своеобразная прививка от этого. А я жду от вас комментариев, какие мифы про НЛП вы еще знаете. Напоминаю, что у нас идет конкурс, как только мы наберем тысячу подписчиков, я разыграю один или два билета на курс НЛП практик онлайн. Поэтому, если это видео было вам полезным, если вы вдруг становились жертвой вот этого вот эмоционального раскачивания, обязательно тоже напишите в комментариях. Это будет интересно, полезно почитать. Ставьте лайк, если вам видео понравилось, посмотрите еще другие видео на моем канале. И делитесь этими видео со своими друзьями. Пускай вокруг вас станет больше осознанных, понимающих людей, что с вами происходит. И от этого, мне кажется, мир станет еще лучше. Большое спасибо. Пока-пока.